मिलोट यह मुकदमा एक कत्ल का मुकदमा है पुलिस की रिपोर्ट गवाहों के बयान और खुद मुलजिमा के एक बालिय बयान से यह साफ जाहिर होता है कि आरती वर्मा ने यह खून होश और हवास में सोच समझकर और पूरी तैयारी के साथ किया है योर ऑनर इट्स ए प्री मेडिटेटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर मिलोट यह कानून की मंशा के खिलाफ होगा अगर इस मुकदमे के फैसले में किसी किस्म की रियायत या रहम किया जाए आरती वर्मा के संगीन गुना की सिर्फ एक ही सजा है और वो है सजाए मौत द कोर्ट इज एडजेंट टिल टुमारो और सुने दो दीदी और क्या कॉलेज नहीं जाना है चलो उठो नहीं तो पानी फेंकूंगी चलो मैं अभी नाश्ता बना के लाती हूँ बिल्कुल आलसी राम हो गए हो तुम कुछ और खाएगा खा ले नहीं तो दिन भर भूखा रहेगा नहीं नहीं बस हाँ ना अच्छा मैं चलती हूँ मम्मी के नाश्ते के लिए देर हो जाए ओके दीदी हाँ आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो अच्छा <laughs> कितने पैसे चाहिए वो मैं पैसे के लिए थोड़े अच्छा। <laughs> सलाम खान चाचा जीती रहो बेटी अस्पताल जा रही हो जी अरे तुम्हारी वालदा की तबीयत कैसी है बेहतर है मैं तो हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जल्दी से उनकी तबीयत अच्छी हो और वो घर वापस आ जाए <laughs> अच्छा मैं चलती हूँ बेटी सुनो जी पांच मिनट रुकोगी <laughs> नमाज पढ़नी है <laughs> तुम तो जानती हो ये जरा बंदूक और कारतूस की पेटी थोड़ी देर के लिए संभाल लो मैं भी आया नमाज पढ़ क्या है मेरे ख्याल में तुम उन्हें अगले हफ्ते अपने घर ले जा सकती हो थैंक यू देखो आरती तुम्हारी माँ को कोई बीमारी नहीं है जंग के मैदान में तुम्हारे पापा की मौत की खबर से उन्हें बहुत गहरा शौक लगा है इस सदमे ने उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ दिया है खैर अब वो ठीक है थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब और कुछ मैं कर आरती कुछ दिनों तुम्हें इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई ऐसी बात या कोई ऐसी खबर जिससे उनके दिल को चोट पहुंचे या तकलीफ हो जी। उन तक ना पहुंचे जी। की उन्हें खुश रखना जरूर ओके गुड मॉर्निंग माँ आ गई बेटा <laughs> कैसी हो संजू नहीं आया कहा है वो कॉलेज माँ शाम को आ जाएगा देखो मैं तुम्हारे लिए गर्म गर्म नाश्ता लाई हूँ तुम्हारी पसंद का 
माँ क्या सोच रही हो सोच रही हूँ सारा बोझ तुझे पे आ पड़ा ओ माँ हंसने खेलने के दिन है तेरे घूमने फिरने के बजाय एक बीमार माँ फिर वही बात मेरी दवाई के पैसे संजू की पढ़ाई ये सब कैसे होगा कहा से आएगा बेटी माँ तुम फजूल की चिंता करती हो सब ठीक हो जाएगा अब चिंता बंद और पहले नाश्ता यकीन करो मुझे नौकरी मिल जाएगी भारती नौकरी में क्या मिलने वाला है थोड़ी हिम्मत करो तुम इतनी बड़ी कलाकार हो गाना जानती हो नाश्ता जानती हो फिर बाकायदा स्टेज पर प्रोग्राम क्यों नहीं करती अरे कॉलेज में एक अच्छा डांस प्रोग्राम कर दे इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतनी अच्छी कलाकार हूँ <laughs> कलाकार तो तुम बहुत बड़ी हो और ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ एक बार अगर तुम स्टेज पर आ गई तो सारी दुनिया जान जाएगी देखो आरती मुझ में सिर्फ एक टैलेंट है मैं टैलेंट पहचानता हूँ और इसीलिए तो शो बिजनेस में हूँ <laughs> बिल्कुल सही बात है खैर आज तो मैं एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ अगर नौकरी नहीं मिली तो जो तुम कह रहे हो वही करना पड़ेगा आइए मिस आरती जी आइए मेरा नाम जॉली है मैं सिर्फ नामी का नहीं बल्कि तबीयत का भी जॉली हूँ हाउ डू यू डू नमस्ते प्लीज डाउन बैठिए हाँ देखिए दरअसल मुझे एक ऐसी प्राइवेट सेक्रेटरी की जरूरत है जो अकलमंद हो मेहनती और ईमानदार हो और जो मेरे हर काम में मेरी मदद कर सके आप कल से काम पे आ जाइए शायद आप मेरे सर्टिफिकेट देखना चाहेंगे नो no नीड आपकी शक्ल देख ली बहुत हो गया जी अब, मेरा मतलब है कि प्राइवेट सेक्रेटरी का साथ सुबह से शाम तक होता है और जिस शक्ल को आदमी सुबह से शाम तक देखे उसका खूबसूरत होना उसका प्लेजेंट होना तो जरूरी है ना थैंक यू सर तो आप कल से काम पे आ जाइए मेरे साथ काम करके आपको बहुत खुशी होगी मैं एक अच्छा बॉस नहीं बल्कि एक अच्छा दोस्त भी हूँ थैंक यू सर अब मैं चलू प्लीज थैंक यू सर आपको कमिश्नर साहब बुला रहे हैं मैं आई कमिन सर हाउ विजय बैठो विजय कुछ दिन पहले तुम इस इलाके में थे और अच्छा काम कर रहे थे लेकिन अचानक तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया गया जानते हो किसने किया मैंने इसलिए कि उस वक्त तुम एक ड्रागट एक लड़के के खिलाफ तहकीकत कर रहे थे मेरे जूनियर ऑफिसर्स ने तुम्हें वो फाइल तैयार करने से रोका लेकिन तुम नहीं माने बात मुझ तक पहुंची और मैंने तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया इसलिए कि जिस लड़के के खिलाफ तुम तहकीकत कर रहे थे वो मेरा एक लौता बेटा था तुम्हारे ट्रांसफर के कुछ दिन बाद मेरा बेटा एक एक कार एक्सीडेंट पे मारा गया पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से पता लगा कि वो ड्रग्स के अलावा बहुत शराब भी पिया हुआ था बेटे को खोने के बाद मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी उसमें वो सारी बातें सच थी जो तुमने लिखी थी काश मैं वो फाइल पहले पढ़ लेता तो शायद मेरा बेटा बच जाता खैर जो फायदा मुझे नहीं पहुंच सका मैं चाहता हूं कि शहर के बाकी सारे मां बापों को पहुंचे अबीन I want you back. कल से कल से तुम अपनी पुरानी जगह पर आ सकते हो ओके okay, सर मैं चलता हूं 
विजय जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है उससे कहीं ज्यादा अफसोस मुझे आपके बेटे का ऐसा संजू आज कॉलेज से सीधे घर चले आना माँ आ रही है अच्छा दीदी आज आपका पर्स नहीं दिख रहा फिर पैसे चाहिए हाँ दीदी सब खर्च हो गए तुम्हें कल ही तो दिए थे ना दीदी बीस ही तो थे और कॉलेज में खर्चा तो होता ही है तू जानता है ना रुपयों की कितनी दिक्कत है ऐसे ही पैसे फूकता रहेगा तो कैसे चलेगा अपनी जगह से हिलेगा नहीं बंद कर दो इन नालायकों को हेलो मैं जॉली बोल रहा हूं जॉली साहब कही है कुछ गड़बड़ तो नहीं है हमारे रंजीत वाले अड्डे पे पुलिस ने रेड कर दी है और हमारे कुछ आदमी पकड़े भी गए हैं इससे पहले कि ये लोग कुछ उगले हैं जल्दी से जमानत दो और इन्हें छुड़वा दो अरे समझिए छुड़ा लिया सबको और सुनो रंजीत से कहना कुछ दिनों के लिए मुझसे ना मिले और ना ही मेरे ऑफिस और घर के आस कहीं मुझे नजर आए ओके कह दूंगा जल्दी साहब इसमें खफा होने की क्या बात है इंस्पेक्टर साहब कानून का एक दरवाजा इन्हें अंदर ले जाता है और कानून का दूसरा दरवाजा इन्हें बाहर ले आता है अब ये कानून के दरवाजे हमने आपने तो बनाए नहीं गुड मॉर्निंग सर मुझे तुमसे बात कर रहा हूं क्या हुआ संजय वर्मा हाँ क्या किया मेरे बेटे ने वो किसी मुसीबत में तो नहीं है ना आ, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैं फिर आप यहाँ क्यों आए जी हाँ आरती और संजय दोनों ठीक हैं आ, मैं उन्हें जानता हूं इधर से गुजर रहा था सोचा मिलता चलू <laughs> बस इतनी सी बात थी आइए अंदर आइए जी आरती तुमसे कोई मिलने आया है आप मिस आरती वर्मा जी हेलो हेलो माफ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं 
जो कि आपने पहले मुझे कभी देखा नहीं मेरा नाम विजय है मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ फरमाइए मेरा ख्याल है वो बात मैं यहाँ नहीं कर सकता मुझे देखकर इतनी अपसेट हो गई कि मैंने उनसे कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा आपने बहुत अच्छा किया थैंक यू सो मच संजय अभी नादान है सोचता हूँ उस बच्चे को समझाया जा सकता है मैं चलूंगा थैंक यू थैंक यू वेरी मच दीदी मत कहे मुझे दीदी इसीलिए तो आता है कॉलेज निर्लज दीदी इसीलिए तुझे रोज रोज रुपए चाहिए प्लीज इतने नशे और अट्टे बाजी के लिए अरे कैसे संभालेगा अपनी पाँख को बड़ा होके तू हाँ मर गई तेरी दीदी चुप हो जा चुप हो जा पेशर अब दीदी दीदी मेरी बात सुनो दीदी दीदी मुझे बात कर दो प्लीज छोड़ दे बोला ना दीदी मैं वादा करता हूं मैं आधे से ऐसा कभी काम नहीं करूंगा दीदी दीदी आखिरी बार मुझे माफ कर दो दीदी मैं अपनी नजरों में क्रिकेट तो रह सकता हूं दीदी लेकिन तुम्हारी नजरों में क्रिकेट नहीं रह सकता दीदी अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया दीदी तो मैं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा अपनी शक्ल में तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा कभी नहीं दिखाऊंगा ऐसा कभी नहीं कहना खुदाफिस खान चाचा जी करो बेटा अच्छा मां भगवान तुझे खुश रखे बेटा जब तू कोर्स पूरा करके आएगा पता नहीं मैं इस दुनिया में रहूंगी भी या नहीं कैसी बातें करती हूँ मां देखो तुम ऐसा कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा जाना तो पड़ेगा ही ना बेटे आरती कब तक घर का बोझ उठाएगी है ना संजू लगता है ट्रेन मिस करने का इरादा है आपका हा? दीदी मैं क्या मैं अरे तू रो रहा है पकले आदमियों के रोता है अब तू बच्चा नहीं रहा अब मेरा भाई नेवी में अफसर बनेगा हम्म चलो जल्दी देर हो रही है दीदी हम्म आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो हम्म <laughs> सारे पैसे इसमें हैं Beaten by a lovely late out swinger. I think he probably had to play at that one. He pushed forward on the last stump, and the ball went through, swinging away. It didn't get up very far. Malotra ji, I have said how many times I have said that you will reach the bag by 15 kilos. You have to prepare your bag. Who are you? Vijay. I am the new police inspector. Vijay. Who are you? Vijay. I am the new police inspector. 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 बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर <laughs> कहिए कैसे आना हुआ मैं ये पूछना चाहता था कि आप रंजीत को जानते हैं रंजीत कौन है ये इस इलाके का नामी बदमाश है अफीम गांजा चरस चोरी हेरा फेरी सभी धंधे करता है मगर मेरे ऐसे लोगों से क्या ताल्लुक हो सकता है जी हाँ मेरा भी यही ख्याल था भला आपका ऐसे लोगों से क्या ताल्लुक हो सकता है 
मैंने तो इसका नाम भी पहली बार सुना हजूर हेलो मैं जॉली बोल रहा हूँ हेलो मैं जॉली बोल रहा हूँ जॉली साहब कही ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है हमारे रंजीत वाले अड्डे पे पुलिस ने रेड कर दी है और हमारे कुछ आदमी पकड़े भी गए हैं इससे पहले कि ये लोग कुछ उगले हैं जल्दी से जमानत दो और इन्हें छुड़वा दो अरे समझिए छुड़ा लिया सबको और सुनो रंजीत से कहना कुछ दिनों के लिए मुझसे ना मिले और ना मेरे ऑफिस और घर के आस कहीं मुझे नजर आए क्या नाम बताया था आपने विजय क्या विजय साहब आजकल गवर्नमेंट के कायदे कानून कुछ ऐसे हो गए हैं कि ईमानदारी से पैसा कमाया ही नहीं जा सकता अब आप ही बताइए इंसान जिंदा कैसे रहे इसलिए हम जैसे लोगों को ऐसे साइड बिजनेस करने पड़ते हैं और क्या करें मैं ये अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि आपका इस छोटी सी तनख्वाह में गुजारा कैसे हो सकता है आई डू अंडरस्टैंड बहुत आसानी से तो नहीं लेकिन हो जाता हजूर अगर आप चाहें तो बड़ी आसानी से हो सकता है यानी कि आप हमारे काम आ सकें और हम <laughs> वो कैसे बहुत से तरीके हैं साहब आप हमसे मिलते जुलते रहिए हम आपको सब समझा देंगे वैसे आज शाम को क्या कर रहे हैं आप भाई एक छोटी सी पार्टी रखी थी मैंने अपने घर पर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं आपके डिपार्टमेंट के लोग भी आ रहे हैं आइए सबसे मिलिए आई प्रॉमिस यू यू विल एंजॉय द पार्टी इस इन्विटेशन के लिए शुक्रिया जोली साहब लेकिन क्या है कि पुलिस की नौकरी में इतना वक्त कहां मिलता है कि हम पार्टियां अटेंड कर सके <laughs> लेकिन अब आपसे मिल लिया मुलाकातें तो होती रहेंगी चलता हूं आ, <laughs> जी आप जी मैं यहाँ सर्विस करती हूँ अच्छा अच्छा ये जॉली आपके बॉस हैं जी सुनिए अभी आप उनके रूम में मत जाइए क्यों आ, उनका मूड खराब है मेरी वजह से कैसे वो क्या है कि कुछ लोगों का पुलिस वालों को देखकर अक्सर यही हाल होता है भाई uh, आज शाम को मिस्टर जॉली पार्टी दे रहे हैं आप तो शिफ्ट रही मुझे तो रहना ही पड़ेगा ना उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ अब तो आना ही पड़ेगा पहले सोच रहा था कौन बोर हो पहचान का कोई नहीं होगा लेकिन uh, अब तो आप uh, <laughs> चलता हूँ शाम को मुलाकात होगी ओके okay. थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच एंजॉय योर सेल्फ बार इज दैट साइन एंजॉय योर सेल्फ थैंक यू एक्सक्यूज मी हेलो आरती इनके लिए एक्सकॉट ओ सॉरी शी इज माई पर्सनल सेक्रेटरी मिस आरती हेलो और ये है मिस्टर विजय अ वेरी डियर फ्रेंड प्लीज लुक आफ्टर हेम श्योर सर हाई यू प्लीज अरे आज ही संजू की चिट्ठी आई अच्छा कैसे हैं जनाब बहुत अच्छा है उसे वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है नेवी की ट्रेनिंग तो आदमी को तराश के हीरा बना देती <laughs> कभी कभी सोचती हूँ आपने कितना अच्छा किया संजू के लिए उसकी तो जिंदगी ही बदल गई नहीं आप ऐसा क्यों कह रहे <laughs> अरे मैं तो आपको पूछना ही भूल गई आप, आप, आप वेटर यस मैडम आप क्या लेंगे आप क्या लेंगे मैं तो ऑरेंज जूस लूंगी <laughs> तो मैं भी ऑरेंज जूस ही लूंगा ओके थैंक यू लीजिए ना डॉलर पार्टी दिए जोली सर में कमान लेट्स डो अरे आप खाना क्यों नहीं खा रही है? आपने खाया? लेट्स 
I'm sorry, I don't dance. Please go ahead. तुम जैसे हसीन लड़की इस पार्टी में डांस नहीं करेगा तो कौन करेगा प्लीज आप चलिए कमान डालिंग यू यू डोंट नो मी हुआ आई एम बिग शॉट यू नो दे वाज जस्ट मोर कर ऑफ प्लीज कमान लेट्स डांस प्लीज हाथ मत लगाइए अब सुनो तो यू बास्टर्ड रईस हो जाने से कोई शरीफ नहीं बन जाता पहले शराफत के साथ दूसरों के सामने पेश आना सीखो कर आउट आउट I'm sorry. Thanks. Sorry, friends. Enjoy yourself. I'll give him a drink. Sorry. Good night. Okay. Good night. Bye bye. I hope you enjoy. अरे थकी नहीं आप? मेहमानों की देखभाल से कोई थकता थोड़ी है, और फिर ये तो मेरी ड्यूटी है. अगर आप ठीक समझे तो मैं आपको घर छोड़ दूँ. मैं भी यही सोच रही थी रात बहुत हो गई है चलिए ना थैंक यू सो मच आप दो मिनट रुकेंगे मैं जॉली साहब को बता कर आती हूँ ओके प्लीज आई वेट थैंक यू आरती जी बैठिए कॉन्ग्रेचुलेशन सर पार्टी शानदार रही सारे मेहमान बहुत खुश थे सर मैं चलती हूँ कहा जाएंगे आरती जी असली पार्टी तो अभी शुरू होगी आरती जी आपने कभी ये सोचा है कि मैं आपको इतनी बड़ी सैलरी किस लिए देता हूं सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अपनी नाजुक और प्यारी उंगलियां टाइप राइटर पर घुमाती रहे इसके लिए तो मुझे हजारों लड़के मिल जाएंगे सर लगता है आपने बहुत ज्यादा शराब पी ली है गुड नाइट आरती जी मैंने आपको एक एक खास मकसद के लिए रखा है क्यों पास्टर्ड ऐस हो जाने से कोई शरीफ नहीं हो जाता दूसरों के साथ तमीज से पेश आना सीखो मैं चाहूं तो तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें इसी वक्त गिरफ्तार कर सकता हूं अगर छोड़ रहा हूं क्योंकि जन्मदिन की रात तुम किसी हवालात में गुजारना पसंद नहीं करोगे इस थप्पड़ की तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी थैंक यू थैंक यू वेरी मच सुनिए जी कहिए कुछ कहना चाहता था मगर आज की रात आपके साथ जरूरत से ज्यादा ही कुछ जातियां हो गए हैं सोचता हूं फिर कभी गुड नाइट गुड नाइट बदमाश की हिम्मत कैसे हुई तेरी बेइज्जती करने की एक लड़की अकेली है कोई सरपरस्त नहीं इसका मतलब है वो चाहे जो कुछ भी कर सकते हैं मां प्लीज डॉक्टर ने तुम्हें कहा है ना किसी भी बात की चिंता फिक्र नहीं करनी चाहिए एक फौजी की बीवी हूँ उस कम को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी बड़ी याद रखेगा माँ देखो ये किस्सा मैं तुम्हें बता दी नहीं बताना पड़ा क्योंकि नौकरी छूट गई प्लीज तुम चिंता मत करो मुझे नई नौकरी मिल जाएगी अब तुम जैसे आर्टिस्ट को भी क्या रिहर्सल की जरूरत पड़ेगी अरे अच्छा आर्टिस्ट हमेशा टेक में कमाल दिखाता है फिर अभी तो बहुत दिन है प्रोग्राम को मुझे तो बड़ा डर सा लग रहा है आई एम नर्वस अरे इसमें डरने की क्या बात है देखना क्या हंगामा होगा इस शहर में तुम्हारे नाम का आज तो तेरी छुट्टी है ना फिर कहा जा रहा है तू अभी मेरा दोस्त है ना रवि वो आया अमेरिका से क्यों नौकरी छोड़ दी क्या उसने छुट्टियों भी आया अपने लड़की देखने वो अपने लिए लड़की पसंद करने वहाँ ऐसी यहाँ तक आया और तुझे आज तक यहाँ रह भी लड़की नहीं मिली मिल गई माँ हाँ? वैसे मैंने आज तक इस मामले में उससे कोई बातचीत नहीं की हाँ? आज या कल मैं बात करके ना मैं तुझे उससे मिलवा दूंगा अच्छा? लड़की बिल्कुल तेरे पसंद की है सीधी साधी हाँ, अच्छा है हुँ? बड़े दिनों में बहुत अच्छी खबर सुनाई ले मुंह मीठा कर ले हाँ। हाँ। <laughs> अच्छा मैं चलता हूँ अच्छा बेटा 
हेलो अंकल हेलो विजय कैसे हो बेटे अच्छा भाई रवि के आने पे तुम दिखाई देते हो वैसे भी कभी कभी आ जाए करो ना अंकल कुछ दिनों के लिए मेरी पोस्टिंग बाहर हो गई थी लेकिन अब जरूर आया करूँ अच्छा रवि कहा है अंदर बेटे जाओ मिल लो अच्छा। मुझे जरा काम है मैं चलता हूँ सुन बाय बाय रवि विजय बात में दम है विजय मेरे यार अरे कहा है तू है अरे के बाद यही है अरे नो नो चेंज चेंज बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने तुझे पहले देखा था ना हा? फिर जैसे तेरी जिंदगी की रफ्तार है उस हिसाब से कुछ चेंज आना नामुमकिन है इम्पॉसिबल टू चेंज चला एक एक पहला गरम गरम चाय का हो जाए तेरे साथ बहुत सी बातें करनी है बहुत दिनों के बाद मिला ना बहुत सी बातें करनी है बहुत कुछ सुनना है तुझसे और और बता और क्या चल रहा है फर्स्ट क्लास है हाँ वही तेरी नौकरी है पुलिस वाली नौकरी चल रही है अरे मैं कहता हूँ छोड़िए नौकरी और छोकरी सॉरी छोड़िए नौकरी और चल मेरे साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अमेरिका हाँ वॉट ब्यूटिफुल प्लेस वॉट प्रोस्पेक्ट मैं कहता हूँ ऐसी नौकरी दिलवाऊंगा तुझे की तेरी लाइफ बन जाएगी हाँ मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ तू क्या कहेगा आई नो आई नो यू आई अंडरस्टैंड यू सो वेल तू ये कहेगा देख भाई तेरी लाइफ अलग है मेरी लाइफ अलग है मैं इस पुलिस की नौकरी में बहुत खुश हूँ But you know something? Today is jet age, speed, time, हर चीज तेज रफ्तार अरे बीत गए वो दिन जब वो क्या हमने स्कूल में पढ़ा था हाँ वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस आज के रेस में जानता है कचो नहीं जीतता है रैबिट खरगोश खरगोश जीतता है हाँ जेट एज टाइम बीट मैं कहता हूँ स्पीड के अलावा इस दुनिया में आज कुछ नहीं है बिकॉज इट इज जेट एज सुन यार uh. कुछ बोल क्यों नहीं रहा आज और सुना कोई नई ताजी खबर कोई लड़की वर्की पसंद की कि नहीं मैंने तो फैसला कर लिया था जब मैं अमेरिका से हिंदुस्तान आऊंगा लड़की को पसंद करके जाऊंगा मैं तो कहता हूं तू भी लड़की को पसंद कर ले अगली बार जब मैं आऊंगा एक ही साथ शादी एक ही मंडप पे फटाफट क्या हुआ तू कुछ बोली नहीं रहा हाँ, आज मैं जरा मूड में नहीं हूं ना अगली बार जब मिलूंगा मूड में रहूंगा अरे बहुत बातें करूंगा बहुत बातें करूंगा अगर आप मूड में ना हो तो मैं कुछ बात कर लू अफकोर्स अफकोर्स क्या है कि मैंने एक लड़की पसंद कर ली ओह फैंटास्टिक और आज मैं उससे बात करने जा रहा हूँ रोमांटिक चाय कैंसिल मैं तो कहता फटाफट जाओ डोंट वेस्ट टाइम मैं कहता हूँ स्विफ्ट एंड फास्ट विंस रेस नो नो सब्र का फल मीठा होता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस स्लो एंड स्टडी विंस द रेस बात में दम है नहीं 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 स्विफ्ट एंड फास्ट विंस द रेस यस आई एम टेलिंग यू प्लीज गो गुड लक गुड लक कम 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 जल्दी मिलो लड़की से जाके इज ए डालिंग <laughs> मैं इसे कहते हैं गुड लक गुड लक संभल के सॉरी आप यहाँ इधर से गुजर रहा था सोचा तुमसे मिलता चलू थैंक यू बहुत देर से घंटी बजा रहा था किसी ने जवाब ही नहीं दिया आ, वो माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना डिस्टर्ब नहीं इसलिए दिन में घंटी ऑफ कर दी अच्छा आ, आ, आज पोस्टर पर तुम्हारा नाम देखा टिकट खरीद लिए तुम्हें ये टैलेंट भी है मुझे मालूम ही नहीं था जब तक नौकरी ना मिले तब तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना मैं माँ जी से एक जरूरी बात कहने के लिए आया था लेकिन लेकिन अब सोचता हूं तुम ही से कह दू सर आपको कमिश्नर साहब बुला रहे जस्ट ए मिनट यस सर विजय हेयर सर यस यस सर मैं अभी पहुंचता हूं सर ओके ओके सर आरती प्लीज एक्सक्यूज मी मुझे जरा भागना पड़ेगा कहीं वारदात हो गई आप कुछ कहना चाहते थे वो हाँ मगर अभी जरा जल्दी में हूं अगली बार प्रोग्राम में मिलते हैं ऑल द बेस्ट थैंक यू
आपको अच्छा तो बहन जी हम बात पक्की समझे इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है रवि जैसा दामाद तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा बड़ी खुश नसीब है मेरी आरती मुझे यकीन है मेरी बेटी आपकी यहाँ बहुत खुश रहेगी देखिए जैसे वो आपकी बेटी वैसे ही हमारी बेटी आइए आइए लेट लतीफ सब कुछ होने के बाद अब आप तशरीफ ला रहे हैं बंदे ने जहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की को अपना लिया है बहुत बहुत मुबारक बहुत बहुत थैंक यू <laughs> सही यार देख ली माफी ज्यादा नौकरी ना <laughs> कुछ भी लड़कियों के मामले में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तूने बात की यार अभी तो वापस आया हूँ कल करू अरे जल्दी बात कर ले वो जमाना नहीं रहा की देवदास वहाँ पर तड़प रहा है और पारो वहाँ पर तड़प रही है मैं कल बात करूंगा परसों बात करूंगा नो स्लो एंड स्टडी विंस रेस नो फास्ट एंड स्विफ्ट रेस यस मेरी तरफ देख उस दिन लड़की देखी कल बात की आज सगाई बोल बात में दम है या नहीं बहुत दम है बहुत दम है आप तो अपनी बुलबुल से मिला हो गया नहीं? Of course, by all means, हाँ? there she is. Come along. Excuse me, sweetheart. Meet a very dear friend of mine. अरे आप मुबारक. Thank you. फिर देर कर दी ना? तो ये आपके लिए. हाँ, आप लोग बातें बातें कीजिए. मैं जरा guest लोगों को देख कर आता हूँ. ये भी आपके लिए. <laughs> मैं आपको पूछना ही भूल गया आप क्या लेंगे वेटर आप क्या लेंगे आप क्या लेंगे मैं वही ऑरेंज जूस मैं रिस्क लूंगा Ah, there you are. I must introduce my fiance to you. Aarti, this is Mr. and Mrs. Kumar. Bad luck, missed. किसी की मुस्कुराहट के सितारे चुन लिए हमने जो देखे उनकी आंखों में नजारे चुन लिए हमने किसी की मुस्कुराहट के सितारे चुन लिए हमने जो देखे उनकी आंखों में नजारे चुन लिए हमें मुकदर में इशारे चुन लिए हमने सितारे चुन लिए तुमने शरारे चुन लिए हमने मुबारक
मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो कंपनी काटा क्या होगा वरना वरना इतनी जल्दी क्यों बुला लेते बस अभी गया अभी आया तो बेटे तुम्हारी शादी की तारीख तुम्हारे लौटने के बाद ही पक्की की जाए एब्सोल्युटली योर राइट डैडी बस मैं जाते ही टेलीफोन कर दूंगा यहां टेलीफोन आया वहां शादी की तारीख पक्की अपना ख्याल रखना चलो मैं ओके ओके जीते रहो जीते रहो बाय मां कम ऑन डैडी नाउ दिस इज मॉडर्न एज और फिर हमारी एंगेजमेंट भी हो चुकी है ओके बाय 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 <laughs> आप जो चाहते हैं जौली साहब वो तो है लड़की के बाप के पास बेशुमार पैसा है और फिर बाप की इकलौती बेटी भी है हाँ बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं मगर ऐसा ही जरूरी है पैसा हो तो खूबसूरत लड़कियां बहुत मिल जाती हैं
ये लीजिए मैडम थैंक यू वेरी मच और ये रहा आपका चोर चलिए पुलिस स्टेशन चलिए मेरे पर्स मिल गया आपको जरूरत नहीं आपका मतलब इसको छोड़ दिया जाए इसकी हर हालत में रिपोर्ट करनी चाहिए चलिए पुलिस स्टेशन चलिए प्लीज मैडम चलिए पुलिस स्टेशन चल आइए मैडम थैंक यू साला जा रहे हैं आप सुनिए सुनिए पुलिस स्टेशन तो उस तरफ रह गया सुनिए गाड़ी रोक दीजिए रोक दीजिए गाड़ी <laughs> के मामले में जॉली आदमी बहुत खरा है किसी का उधार बाकी नहीं रखा जरा गाड़ी रोको गाड़ी पीछे लो बेटी बेटी तुम्हें कहा जाना है आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दू आओ बैठो गाड़ी में आओ
चलो कुछ बता दिया सोचा पुलिस स्टेशन जाने से पहले आपको यह सब कुछ बताना मेरा फर्ज है आखिर मैं आपके घर के होने वाली ठीक किया तुमने बहुत समझदार हो तुम मेरी सलाह मानो पुलिस में जाने की कोई जरूरत नहीं उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे नाहक बेजती होगी सबूत वगैरह कुछ है नहीं इसलिए तुम उसका कुछ बिगाड़ तो सकोगी नहीं टीचर जब लेगा तो तुम्हारे चेहरे के साथ साथ हमारे कपड़े भी खराब होंगे बेटे इस घर का ख्याल तुम नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा जैसा आप कहें मैं चलती हूं सुनो जी इस मामले का जिक्र तुम किसी से ना करना जी ये आरती क्या कहने आई थी सुमित्रा ये शादी नहीं हो सकती नहीं हो सकती ये शादी मैं पूछती हूँ शादी क्यों नहीं हो सकती इसका मतलब है कि आपकी बेटी ने आपको कुछ नहीं बताया वो क्या बताएगी शादी आपने तय की है सारी दुनिया में ऐलान आपने किया है कि आपका बेटा रवि कन्नल वर्मा की बेटी आरती से शादी कर रहा है और अब आप सगाई तोड़कर मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हैं बदनाम हम क्या करेंगे मिसेस वर्मा बदनाम तो आपकी बेटी की किस्मत कर रही है हम अपने बेटे को किसी की झूठी थाली में तो नहीं खिला सकते मिसेस वर्मा वो लड़की हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती जिसकी इज्जत सरे बाजार लुट चुकी हो
मुल्क के लिए जान दे दी तुमने इन लोगों के लिए जिनके लिए तुम शहीद हुए उन्हीं कमीनों ने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी अरे लेकिन तुम्हें नहीं मालूम था हमारा असली दुश्मन कहां है हमारे बीच हमारे अंदर तुमने धोखा खाया है मगर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी मुझे तुम्हारी कसम है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी सलाम। ओ, बेटे, अरे तुम्हारी एक चिट्ठी आई है हाँ। ओ, आ, ये होगी। आ, है। है ना? हाँ। मा? अरे माँ संजू की चिट्ठी आई है लिखता है आ, अब मेरी ट्रेनिंग खत्म होने में सिर्फ एक महीना रह गया है मैं पक्का सोल्जर हो गया हूँ मुझे अगर इस नेवी की यूनिफॉर्म में देखोगी तो पहचान नहीं पाओगी अगले महीने से मैं भी घर कुछ पैसे भेज सकूंगा अरे ये गोलियां यहाँ कैसे आ गई मां आरती कोई ऐसी बात जिससे तुम्हारी माँ को कोई सदमा पहुंचे या तकलीफ हो उन्हें पता ना लगे दीदी तुम अकेली कैसे रहोगी मैं तुम्हें छोड़कर जाना तो नहीं चाहता लेकिन जाना तो है एक दिन हमारे डैडी हमें छोड़कर चले गए और फिर उसी तरह से मां अब तुम्हारा मेरे सिवा और मेरा तुम्हारे सिवा दूसरा है कौन तुमने हमेशा मुझे हिम्मत देने के लिए अपने दिल का दर्द अपने आंखों के आंसू छुपाए हैं आज मेरे जाने के बाद ही आंसू बहा देना शायद दिल हल्का हो जाए अच्छा अब मैं चलता हूं अपना ख्याल रखना बेटे मुझे हेडक्वार्टर ने एक काम सौंपा है कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा मगर मजबूरी है <laughs> मैं समझती हूं अंकल मुझे हॉस्टल में कमरा मिल गया है 
मैं जल्दी ही ये घर खाली कर दूंगी और सर्विस रिवॉल्वर भी सरेंडर कर दूंगी आरती आरती तुम तुम ही रहो हेलो <laughs> कैसे हो अच्छी हो रवि क्या हाल चाल है पता नहीं कुछ नहीं आई उसके मालूम नहीं मुझे रवि वापस कब आ रहा है तुम... कुछ पता नहीं कैसी बातें कर रही हो रवि के बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम रवि का और मेरा रिश्ता टूट चुका है मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि रवि से तुम्हारी शादी क्यों टूटी कैसे टूटी अगर तुम उस सब को भुला चुकी हो तो मैं भी उस सब को भूल कर तुमसे कुछ कहना चाहता हूं मैंने तुम्हें बहुत चाहा है और आज भी चाहता हूं अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया आरती विजय जिसे इतना चाहते हो उसके बारे में सब कुछ जान देना जरूरी है ये वो हादसा है जिसे मैंने रवि के मां बाप से भी नहीं छुपाया तुम तुम तो मुझसे प्यार करते हो तुमसे तुमसे कैसे दर्दी समझकर मेरे प्यार की तोहिन मत करना मैं पहले कभी तुमसे कह नहीं पाया मगर मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है और आज भी उतना ही प्यार करता हूं कुछ फूल भेज रहा हूं आरती अगर कोई वहशी इन फूलों को कुचल दे तो इसमें इन मासूम फूलों का क्या कसूर तुम्हारा विजय
मुझको इतना याद है मैंने चाहा था तुझे बस मुझको इतना याद है और उन यादों से अब तक दिल मेरा बाद है फूल को मसला नाम है प्यार कहते हैं जिसे बस वो तुम्हारा नाम है तुम हो मेरी जान दुनिया से मुझे क्या काम है वो तुम्हारा नाम है तुम हो मेरी जान दुनिया से मुझे क्या काम है जानती थी देर अबेर लाएगा मगर मेरा बेटा बहु अच्छी ढूंढ कर लाएगा माँ जी मुझे तेरे जैसी सरल सीधी लड़की की ही तलाश थी बहुत प्यारी है माँ जी हाँ मैं अब चलू नौ बजे हमारा हॉस्टल बंद हो जाता है जा बेटी देख क्या रहा है इसे छोड़कर आ <laughs> जीती रहा। अच्छा माँ जी चलती हाँ <laughs> तुमने माँ जी को कुछ बताया नहीं बताया ना कि तुम बहुत अच्छी हो तारीफ के काबिल हो और मैं तुमसे देखो आरती जिस बात को तुम भुलाना चाहती हो उसका जिक्र हम आपस में भी ना करें तो कितना अच्छा हो <laughs> तुम आदमी बहुत अच्छे हो हाँ ये बात तुम्हारे अलावा एक और बेवकूफ भी जानता है कौन वो मैं यानी बकलम खुद <laughs> अरे बस बस यही रोकिए अरे आरती बेटा <laughs> सलाम खान चाचा कैसी हो बहुत खुश हूँ और जल्दी ही आपको भी इस खुशी में शरीक होना पड़ेगा वाह 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 ये तो बहुत खुशी की बात है हर दिन एक से नहीं होते जी हाँ। <laughs> बैठो बैठो अच्छा चाचा संजू की कोई चिट्ठी आई मैंने उसे यहीं का पता दिया था नहीं तो नहीं लगता है वो आ, कोई बहुत बड़ी ड्यूटी दे रहा है 
<laughs> अच्छा ये बताओ इतने दिनों के बाद आज तुम इधर का रास्ता कैसे भूल गई रास्ता नहीं भूली आप ही से मिलने आई हूँ आई हो तो फिर बैठो यहाँ आराम से बैठ जाओ <laughs> ये लो कारतूस की पेटी और बंदूक संभालो मैं तेरा नमाज पढ़ रहा हूँ अच्छा <laughs> बताओ मैं कौन हूँ सुरेखा नहीं तो शालिनी नहीं नहीं तो फिर नम्रता हो बिल्कुल नहीं नहीं तो फिर राम दुलारी नहीं अरे भाई कुछ तो पहचान बताओ ऐसे कैसे पूछे बताओ हाँ मेरा नाम है आरती 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 वर्मा अरे भाई ये तो कमाल हो गया आपने इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया कि मैं आरती वर्मा हूँ वो भाई क्या हमारे दिमाग है ना अच्छा आइडिया लगाया हाँ पुलिस की ट्रेनिंग है बात को यू पकड़ते अच्छा हाँ। वैसे एक बात बताइए आपकी तबीयत को क्या हुआ <laughs> कुछ नहीं बस हल्का सा बुखार था ये हल्का सा बुखार तीसरी बार था माँ मुझ पर नाराज हो रही थी बोले तुम डॉक्टर को लेके फौरन पहुंचे क्यों नहीं इसे कहते हैं छोटी सी बात का अफसाना बनाना <laughs> देखो आरती छोटी सी बात से लेकिन मेरे लिए मेरी खातिर अपना चेकअप करवा लो प्लीज अच्छा बाबा <laughs> माँ जी आप तो बिला वजह परेशान हो रही हैं बधाई आपको बधाई काहे की बधाई मिठाई खिलाइए आपकी बहू माँ बनने वाली है क्या आप तो ऐसे ताजुब कर रही जैसे आसमान गिर पड़ा हो ये तो कुदरत के खेल है रोजमर्रा होते हैं लेकिन उन दोनों की तो अभी तक शादी नहीं हुई ओ मान जी आप भी किस जमाने की बातें कर रही हैं? आजकल के लड़के लड़कियाँ इन बातों की कहाँ परवाह करते हैं वैसे भी शादी के बाद बच्चा या बच्चे के बाद शादी क्या फर्क पड़ता है दोनों बातें आगे पीछे तो होनी ही है नहीं नहीं मेरा विजय ऐसा नहीं है मेरा विजय माजी, माजी सुनी तूने अच्छा नहीं किया मां क्या अच्छा क्या बुराई है मैं तुझसे बेहतर समझती हूँ इन चरित्रहीन लड़कियों के बारे में तुझे कुछ नहीं पता तू कैसी बातें कर रही है मां वो लड़की इस घर की दहरी को अपवित्र नहीं करेगी मगर मेरी सुन तो सही माँ मैं क्या कह रहा हूँ मैं कुछ सुनना नहीं चाहती मैं एक बात जानती हूँ कि वो इस घर की बहू नहीं बनेगी बस बात खत्म देख माँ मैं उसे प्यार करता हूँ अगर वो यहाँ आई तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी उस लड़की और अपनी माँ में से तुझे कौन पसंद है इसका फैसला तू खुद कर ले ठीक है मां अगर तू नहीं चाहती तो शादी नहीं होगी मगर एक बात साफ साफ समझ ले अगर मैंने आरती से शादी नहीं की तो जिंदगी भर मैं शादी नहीं करूंगा कई फैक्ट्रियां कई मिले बड़ा पैसा लेकिन दिल के बहुत नेक और गरीब इंसान हैं। पैसों की बात न कीजिए पैसे आप तो जानते ही हैं। भगवान की दया से हमारे पास भी बहुत है <laughs> अब मैं अपने मुंह से कुछ कहूं तो अच्छा नहीं होगा हमें तो बस एक शरीफ और नेक आदमी की तलाश है अपनी बेटी के लिए तो फिर आज ये बात पक्की हो जाए मिलाइए आप दोनों हाथ शादी करके एक और मासूम और शरीफ लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो तुम्हारी गंदी और घिनौनी हरकत का पाप इस पेट में पल रहा है 
मुझसे क्यों नहीं शादी करते कमीने तू जिंदगी भर अपनी हवस पूरी कर सकोगे इसके कर लो क्या छोड़ दो क्या बकवास कर रही हो तुम ये लो रुपया और अपना पाप साफ करा लो तुम क्या समझते हो कि अगर तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा नेवर नो गेट आउट स्टॉप इट दिस स्टॉप इट दिस शादी स्टॉप मैं तुम्हें स्टॉप इट छोड़ दो क्या समझते हो कि सब कुछ खरीद लोगे तो इस लड़की ने मुझ पर एक एहसान किया है मेरी बेटी की जिंदगी तबाह होने से बचाई मैं उसका एहसान चुकाने जा रहा उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा डॉक्टर सॉरी मिस्टर विजय हम बच्चे को बचा ना सके आरती कैसी है डोंट यू वरी शील बी ऑल राइट थैंक यू सो मच जब तक पूरे और पक्के सबूत नहीं मिलते तुम जॉली को गिरफ्तार नहीं कर सकते मेरी मेरी समझ में नहीं आता आखिर तुम तुम चाहते क्या हो सर मैं उस हराम साधे को जेल की बारह ताड़ियों के अंदर देखना चाहता हूं आई वॉन्ट दिस बास्टेड इन साइट आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे यह आपका जाति मामला हो इज इट समथिंग पर्सनल यस सर इट इज समथिंग वेरी पर्सनल देखो विजय कानून इसलिए नहीं होते कि कोई पुलिस ऑफिसर अपने पर्सनल झगड़े निपटाए कानून शरीफ आदमी की हिफाजत के लिए है इसलिए कि वो बेखौफ जी सके काश सर मैं आपको समझा सकता कि जौली कितना कमीन आदमी है उसने मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली विजय तुम एक पुलिस ऑफिसर हो ठीक है सर मगर उससे पहले मैं एक इंसान हूं सारो इंस्पेक्टर विजय सारे जब आप ड्यूटी पर आए तो अपने जज्बात अपना गुस्सा घर रख कर आए जब तक आप जौली की कारगुजारी के पक्के सबूत पेश नहीं करते मैं उसकी गिरफ्तारी के वारंट पर दस्तखत नहीं कर सकता ओके सर सर एक बात पूछो पूछो अगर आप मेरी जगह होते और आप भी उन्हीं हालात से गुजर रहे होते जिनसे मैं गुजर रहा हूं तो आप जौली के साथ क्या करते मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो कानून के दायरे में रहकर उसका जीना आराम कर देता एक बात पूछ सकता हूं मुझ पर कीचड़ उछालने से पहले मैं ये जान सकता हूं कि आपके पास मेरे खिलाफ सबूत क्या है जौली साहब आपने हमारी दुखती रख पर हाथ रख दिया है सबूत ही तो नहीं है हमारे पास <laughs> समझ में नहीं आता कि आप क्यों परेशान है और मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं देखिए साहब मैं आर्टिस्टिक टेम्परमेंट का आदमी हूं मूर्तियों की दुनिया में रहता हूं थोड़ा शौक है और थोड़ी सी समझ भी है अब आप इसी मूर्ति को ले लीजिए क्या कीमत होगी इसकी आप क्या समझते हैं इसकी कीमत क्या होगी क्या है साहब हम तो मूर्तियों को प्रणाम करते हैं इनकी कीमत नहीं पूछते इसकी कीमत है पचास हजार रुपये पचास हजार <laughs> इस मिट्टी की मूर्ति क्या इतनी महंगी पचास हजार की चीज तोड़ दी सॉरी हाथ से फिसल गई फिसल गई जान बुझ कर तोड़ी आपने शांति से और तमीज से बात की थी ड्रामा कर रहे हैं आप बेवाकूफ बना रहे चिल्ला मान आपने मुझ पर हाथ उठाया मेरा नुकसान किया मैं आपकी रिपोर्ट करूंगा आप समझते क्या अपने आपको जेल में डलवा दूंगा आपको उसके लिए आपको मेरे खिलाफ सबूत की जरूरत पड़ेगी 
सबूत चले मैं सब समझती हूं विजय मुझे माजी से कोई शिकायत नहीं मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं ये तो होना ही था हमारे समाज का दायरा इतना तंग है कि उसमें रहकर ये लोग और सोच भी कह सकते हैं मैं तो बस यही जानती हूं कि तुम्हारे साथ रहकर मैंने जिंदगी के जो कुछ भी लम्हे बिताए वो मैं कभी नहीं भूलूंगी कभी नहीं <laughs> तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं हम रोज ऐसे ही मिलते रहेंगे आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा चलता हूं ख्याल रखना <laughs> बहुत अच्छे हैं कितना ख्याल रखते हैं आपका वो मेरे पति नहीं है कौन है वो आपके वैसे तो कुछ भी नहीं और देखा जाए तो मेरे सब कुछ कहा जा रहे हो सुना नहीं तुमने मैं पूछ रही हूं कहा जा रहे हो बोलते क्यों नहीं इसलिए कि मैं झूठ बोलना नहीं चाहता और सच आपको अच्छा नहीं लगेगा मैं आरती से मिलने जा रहा हो बेटी कहीं नहीं कितने दिन हो गए खान चाचा आरती का कुछ पता नहीं चल रहा ऐसा लगता है जैसे इस घर को किसी की नजर लग गई हो कितना अच्छा हुआ करता था यह घर धीरे धीरे सब खत्म हो गया न जाने अल्लाह की क्या मर्जी है खैर मेरी तो यही दुआ है कि आरती बेटी जहां भी रहे खुश रहे आज रात बन के
ये क्या हीरा भाई उस नंगे नवाब के बटुओं को बड़ी इज्जत से बड़ी अदा से उठाया जा रहा है और हम जो एक एक अदा पे सौ सौ रुपए कुर्बान कर रहे हैं उसकी कोई इज्जत नहीं आखिर हम में उस नंगे नवाब में क्या फर्क है आखिर हम भी तो देखें इस बटुए में क्या है हाथ मत लगाओ इसे सेठ जी मैं शर्त यह कह सकता हूँ इसमें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी ना हो मगर इस खाली बटुए की कीमत तुम्हारी गंदी दौलत से ज्यादा है इसमें उस शख्स की इज्जत और शराफत छुपी है सेठ जी उठाओ वो रुपए और कहीं से महफिल में बैठने की तहजीब और अदब सीख कर आओ सलीका सीख कर आओ और ये सीख कर आओ कि एक रंडी और तवायफ में क्या फर्क होता है मेहता क्या इस हराम जादे का कुछ नहीं हो सकता इसका इस इंस्पेक्टर का इसने मेरा जीना हराम कर रखा है हर रोज साला कोई नई आफत खड़ी कर देता है ये सारी आफते इसके ही गले में आ जाएंगी डोंट वरी आइए आइए इंस्पेक्टर विजय आइए क्या बात है बहुत दिनों से आपके दीदार नहीं हुए लगता है आजकल आप बहुत बिजी रहते हैं जब तक आप इस दुनिया में बिजी हैं, तब तक हमें तो बिजी रहना ही पड़ेगा करेक्ट आइए आपकी मुलाकात हम अपने दोस्तों से करवाते हैं ये है मेरे वकील मिस्टर मेहता मिल चुके हैं और ये है मेरी सेक्रेटरी मिस मीना हेलो हेलो आइए बैठिए हो जाए एक एक चाल मैं चाल चलता नहीं चाले पकड़ता हूँ जली साहब जिस दिन आपकी कोई उल्टी सीधी चाल पकड़ी गई तो आप चाल चलना भूल जाएंगे सबकी बहुत याद आ रही है वहां हमारा एक छोटा सा घर जहां हम सब हंसी खुशी दिन बिताते थे हमारे खान चाचा बहुत दिन हो गए यहां आने के बाद से तुम गई कब वहां आज उन सबको देखने का बहुत जी कर रहा है <laughs> तो चलो मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ वहां सबसे मिलजुल लेना और शाम को लौट आना <laughs> सलाम खान चाचा अरे बेटी तुम <laughs> जीते रहो जीते रहो आओ आओ बैठो बेटी हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे तुम्हें बहुत ढूंढा ना कोई चिट्ठी ना कोई खबर कुछ भी नहीं कहा चली गई थी तुम चाचा मैं यहां से बहुत दूर चली गई थी हाँ। बैठो मैं चाल आता हूं तैयार है जी मैं मानता हूं ये दुनिया बहुत बड़ी है बेटी लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि कोई अपनों से दूर हो जाए विजय बाबू ने तुम्हें कितना ढूंढा कितना तलाश किया वो बहुत परेशान है बेचारा जब से तुम गई हो रोज यहां आ जाता है तुम्हें पूछने के लिए कम से कम कोई चिट्ठी तो लिख देती चिट्ठी से याद आया तुम्हारी कुछ चिट्ठियां आई हैं संजू की <laughs> दिखाता हूं हाँ ये ये लो इतनी सारी <laughs> अरे इसमें फोटो भी फोटो है। भी भेजी है <laughs> आती रहूंगी हाँ चाचा मैं चलती हूँ बाद में मिल लूंगी जा रहे घर 
चलो मैं छोड़ देता हूँ नहीं मैं चली जाऊंगी मैं छोड़ देता हूँ ना मैं जहां जा रही हूँ वहां आपका आना मुनासिब नहीं ऐसी कौन सी जगह है जहां तुम जा रही हो और मेरा जाना मुनासिब नहीं हो सकता ये मेरा घर है विजय यही मैं रहती हूं ये मशहूर तवायफ हीराबाई का कोठा है जहां मैं नाचती हूं गाती हूं लोगों का दिल बहलाती हूं नाचती तो मैं स्टेज पर भी थी आज यहां नाचती हूं लेकिन लेकिन यहां मुझे डर नहीं लगता यह मेरी इज्जत महफूज है तुम सोच रहे होगे शहीद कर्नल वर्मा की बेटी यहां कैसे पहुंच गई मैं यहां नहीं आई मुझे यहां भेजा गया है मुझे भेजा है समाज के उन दरिंदों ने जिनका कानून कुछ नहीं कर सकता मुझे भेजा है रवि के मां बाप ने जिनके उसूल अपने लिए कुछ और है और दूसरों के लिए कुछ और जिस अपना पर ममता और सहारे की उम्मीद मुझे मां जी से हो गई थी अफसोस है वो सब मुझे इस कोठे पर हीराबाई से मिला आज मैं तुम्हारी पहले से कहीं ज्यादा इज्जत करता हूं तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा चाहता हूं काश तुम इसे समझ सको आर थी आई डोंट अंडरस्टैंड डैडी ऐसा क्यों हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और फिर इतनी चिट्ठियां लिखी अचानक अरे बेटे इसमें ना समझने की क्या बात है एक दिन वो आए कहने लगे कि हम ये नहीं करना चाहते और रिश्ता तोड़ के चले गए मगर उसकी कोई वजह होगी उसका कोई कारण तो होगा क्या वजह होगी बेटे हो सकता है उनकी लड़की किसी दूसरे लड़के से शादी करना चाहती हो या उन्हें कोई हमसे ज्यादा अच्छा घर मिल गया हो इस बात में दम नहीं है डेडी आरती ऐसी लड़की नहीं है वो बहुत अच्छी है अगर उसने कुछ ऐसा किया भी है तुम क्यों परेशान होते हो बेटे तुम नौजवान हो खूबसूरत हो पढ़े लिखे हो अच्छी नौकरी है तुम्हारी तुम्हें लड़कियों की क्या कमी रिलैक्स बेटे रिलैक्स क्यों नहीं हो सकती तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो प्यार जो इज्जत हमेशा से रही है वो आज कहीं ज्यादा है लेकिन विजय माँ जी की मर्जी के खिलाफ उन्हें दुखी करके ना ही मैं खुश रह सकती हूं और ना ही तुम देखो वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और मुझे उसी दिन का इंतजार है सच मुझे घर छोड़ दोगे विजय अरे कमाल है विजय मैं कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था अब समझ में आ गई सारी स्टोरी बात में दम है दोस्त अगर तुम्हारे जैसे दोस्त इस दुनिया में हुए तो क्या जरूरत है दुश्मनों की अगर यही बात थी तो साफ साफ बता दिया होता ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी हा? मैं तो तुम एक अच्छा दोस्त समझता था एक अच्छा इंसान तुम तो बड़े घटिया आदमी निकले यार बहुत ही घटिया हरकत की है तुमने घटिया इंसान विजय नहीं है रवि तुम्हें तो फक्र होना चाहिए तुम विजय जैसे इंसान को जानते हो उसे अपना दोस्त कह सकते हो ठहरो रवि सुनना नहीं चाहोगे असलियत क्या है
सर ये आपका लास्ट ड्रिंक है बार बंद होने वाला थैंक यू गिव मी बॉटल ऑफ रेड लेबल प्लीज क्या ये सब अंग्रेजी में विस्की हिंदी में शराब और ये है किला ये क्या बदतमीजी है बड़ों की जरा भी इज्जत नहीं तुम्हें कल तक थी आज नहीं आज से मैंने आपकी इज्जत करना छोड़ दिए क्योंकि मुझे पता चला कि आप आदमी भले बड़े हैं लेकिन इंसान बहुत छोटे हैं बेटे ये तुम सब मत कहो मुझे बेटा मैं ये पूछता हूं कि आप अपने बेटे की आंखों में आंखें डालकर उससे झूठ बोल सकते हैं एक बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं जिसमें उसका कोई कसूर नहीं है मैं ये पूछता हूँ मैंने जो कुछ किया तुम्हारे भले के लिए किया बेटा आपने जो कुछ भी किया अपने भले के लिए किया अगर आपकी बेटी होती आप उसके साथ ऐसा करते नहीं क्योंकि आपके असूल अपने लिए कुछ और है दूसरों के लिए कुछ और है यू आर एपोक्रेट यस आप जानते हैं आपने आरती को किस बात की सजा दी है आपने आरती को उसकी ईमानदारी उसकी सच्चाई की सजा दी है काश काश मैं भी आपको सजा दे सकता लेकिन मैं आपको क्या सजा दे सकता हूं आप तो मेरे बाप है ना सजा तो मैं अपने आप को दूंगा जिसकी तकलीफ आपको होगी मैं ये घर ये मुल्क हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूं बाय बाय टू यू अच्छा विजय चलता हूँ उस दिन के लिए प्लीज फिर डोंट बी सिली सुन मैं दोबारा तो इस देश में आऊंगा नहीं लेकिन अगर तुम लोग वहां आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी आई विल बी वेरी हैप्पी बाय 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 यू आर राइट विजय स्लो एंड स्टडी विंस द रेस तुम जीत गए मैं हार गया कैसे हो चुके ऐसे खामोश क्यों संजू आ रहा है मैं नहीं चाहती वो मेरे बारे में कुछ जाने छोटा है डिस्टर्ब हो जाएगा तुम ऐसा क्यों नहीं करती कुछ दिनों के लिए उस हॉस्टल में कमरा ले लो यहां पहले रहती थी Uh, यही ठीक रहेगा बस 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 यही रोक ये लो पैसे कीप द चेंज एक्सक्यूज मी जी मैं आरती वर्मा से मिलने आया हूं आप मैं उनका छोटा भाई हूं ओह oh, एक मिनट जरा एक मिनट uh, उनसे ये मत कहिए कि उनका छोटा भाई उनसे मिलने आया है आई आई मीन आई वुड गिव अ सरप्राइज ओके आप वहां बैठ जाइए ओके मैडम आपने कहा मुझसे कोई मिलने आए हैं कहा है दीदी मैं यहाँ हूँ अरे तू आ गया ओ, कैसा है ठीक हो आधी से ज्यादा दुनिया घूम कर आ रहा हूँ और बाकी की आधी दुनिया घूमने जा रहा हूँ दीदी मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं नौकरी पर नहीं एक प्लेजर ट्रिप पर हूँ अच्छा अच्छा कुछ दिन तो ठहरेगा ना यहाँ मेरा जहाज तो यहाँ सिर्फ दो दिन रुकेगा पर वापसी में लंबी छुट्टी पर आऊंगा फिर मैं तुम्हें अपनी जहाज पर ले चलूंगा देखना क्या ठाट है मेरे अच्छा <laughs> अच्छा जनाब ये बताइए अभी भी आपकी देर से उठने की आदत वैसी ही है अरे नहीं दीदी आजकल तो मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ और सुबह सुबह पूजा भी करता हूँ 
तू और पूजा <laughs> किसकी पूजा करता है तू सच बताऊ हाँ सुबह उठते मैं सबसे पहले तुम्हारी तस्वीर देखता हूँ बस यही मेरी पूजा है अच्छा फिर पुरानी मस्केबाजी शुरू हाँ कितने पैसे चाहिए तुझे नहीं दीदी मुझे पैसे नहीं चाहिए आज तो मैं कुछ पैसे तुम्हें देने के लिए आया हूँ अरे अरे मुझे जरूरत नहीं है रख लो दीदी नहीं ये मेरी मेहनत और ईमानदारी की कमाई है और ये सब तुम्हारी वजह से ठीक है ये सारे पैसे तुम्हारे जब भी तुम्हें जरूरत पड़े मुझसे मांग लेना हाँ जरा एक मिनट प्लीज मैं मम्मी को फोन कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ पार्टी में जा रही हूँ ओ श्यो आप हमसे ये भी कह दीजिए कि शायद आप पार्टी में थोड़ा लेट हो जाए सामने टेलीफोन बूथ है मैं वहाँ गाड़ी रोक लो तो आप फोन कर लीजिए ओके आइए प्लीज कम इन सर आप तो कह रहे थे मेरे यहाँ पार्टी है बहुत लोग आने वाले हैं लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है क्या जरूरत है तुम हो मैं हूँ आहिस्ता आहिस्ता पार्टी भी शुरू हो जाएगी यू लाइक टू ड्रिंक नो आई डोंट ड्रिंक गुड वेरी गुड यू नो लाइक गर्ल्स हु डोंट ड्रिंक आइए रिलैक्स कम ऑन सिट डाउन तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें इतनी ज्यादा तनख्वाह किस लिए देता हूं टाइप राइटर पे उंगलियां घुमाने के लिए नो मैं तुम्हें इतनी ज्यादा तनख्वाह इसलिए देता हूं कि तुम बड़े काम की चीज हो और तुम्हारा काम है यहाँ पर आने के रास्ते बहुत अधिक है लेकिन जाने का रास्ता सिर्फ मेरे हाथ में है सिर्फ मेरे हाथ में सिर्फ मेरे हाथ में मैं तो डर रही थी आप लोग आने में देर ना कर दे थैंक यू मीना थैंक यू गिरफ्तार कर लो इसे आठ अच्छा तो ये आपने अपनी मम्मी को फोन किया था ये झूठ है एक साजिश है योर ऑनर एक नामी बिजनेसमैन और एक अच्छे शहरी को बदनाम करने की तरकीब है जरा गौर तो फरमाइए योर ऑनर कि इस झूठे और बेबुनियाद केस के गवाह कौन कौन हैं? इंस्पेक्टर विजय मिस मीना श्रीवास्तव ये दोनों हवलदार ये सब पुलिस के आदमी हैं योर ऑनर मैं पूछता हूं इनके पास पुलिस के अलावा कोई और गवाह है नहीं है ये बड़े शर्म की बात है योर ऑनर कि साजिश करने वाले खुद ही शिकायत करने वाले बन गए और फिर गवाह भी बन बैठे आई एश्योर यू योर ऑनर कि इस केस की बुनियाद जाती दुश्मनी की बिना पर है योर ऑनर मैं मिस्टर विजय से एक बहुत सीधा साधा सा सवाल कर रहा हूं फॉर दैट आई बैक फॉर योर टेंशन योर ऑनर मिस्टर विजय आपकी मिस्टर जॉली से पर्सनल दुश्मनी है या नहीं मैंने आपसे एक सवाल पूछा है मिस्टर विजय मिलौड मिलौड मैंने अपने सवाल का जवाब चाहा है इनसे सिर्फ हां या ना में मिस्टर विजय आपने गीता पे हाथ रखकर सच बोलने की कसम खाई है बताइए आपकी मिस्टर जॉली से दुश्मनी है या नहीं ये 
Yes, my lord. Not down this point, your honor. Thank you, Mr. Vijay. You can go. Your honor, अगर कानून के रखवाले कानून अपने हाथों में लेकर उसका नाजायज इस्तेमाल करेंगे तो इस गरीब जनता का क्या होगा देश के कानून का क्या होगा इस देश का क्या होगा दैट्स ऑल योर ऑनर इस केस में मिस्टर जॉली के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से अदालत मिस्टर जॉली को बाइजत बरी करती है और इंस्पेक्टर विजय मल्होत्रा को वार्निंग देती है कि ये अदालत आपसी झगड़े के लिए नहीं बल्कि कानून की रक्षा के लिए आप मुझे बाइज्जत बरी होने की मुबारकबाद नहीं देंगे इंस्पेक्टर विजय अरे इंस्पेक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं चुन की लड़ाई है सच और झूठ की लड़ाई है मैं जानता हूं इस लड़ाई में तुम्हें कई बार नाकामियों का सामना करना पड़ा लेकिन विजय जानते हो ऐसा क्यों होता है इसलिए कि तुम एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते उन हथकंडों और गंदे तौर तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो तुम्हारे खिलाफ किए जाते हैं मगर यह क्यों नहीं जंग में हर चीज जायज है अगर एक बड़ी सच्चाई की हिफाजत और रक्षा के लिए हमें कभी कहीं एक छोटा सा झूठ या छोटी सी गलती करनी पड़े तो कोई गुना नहीं जाओ कैरी ऑन एंड गुड लक यार हम तो बहुत बोर हो जाएंगे अभी बता रहे हैं कि शिप छूटने में आठ घंटे बाकी हैं इतनी देर करें क्या अजीब आदमी हो तुम जहाजी होकर इतना भी नहीं जानते कि खाली वक्त कैसे गुजारा जाता है क्या मतलब हर सेलर को इतना पता होना चाहिए कि दुनिया के किस पोर्ट पर शामें कैसे गुजारी जाती है बाकी जगह की छोड़ ये बता यहां कैसे गुजरती है जाना चाहता है तो चल मेरे साथ जिसको भी मारा मौत ने ही मारा ओ जिसको भी मारा मौत ने ही मारा मुझे मौत ने
सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन वहां होगी उन गंदी नाचने वालियों के बीच मां के बराबर इज्जत करता था मैं उसकी और और वो इतनी नीच इतनी कई भी आरती के खिलाफ एक शब्द बोलने से पहले जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो आज तुम जो कुछ भी हो उसी की वजह से हो मैं बताता हूं तुम्हें वो वहां वो वहां कैसे पहुंचे दीदी ने जिंदगी में इतनी तकलीफें सही मैं सोच भी नहीं सकता था मेरे होते इतना सब हुआ और और मैं भूल जाओ वो सब समझो आरती से जाकर माफी मांग लो और आइंदा जब कभी भी अपनी दीदी के बारे में सोचना तो उन मुसीबतों को मत भूलना जिनसे आरती को गुजरना पड़ा है एक बात पूछो आप तो सब कुछ जानते थे सब समझते थे फिर आपने क्यों नहीं थाम लिया दीदी का हाथ कोई ऐसा काम कर दी जिसे तुम्हारी मां को तकलीफ पहुंचती आई अंडरस्टैंड मैं संजय वर्मा आरती वर्मा का भाई अपनी बहन के एक एक आंसू का हिसाब आज चलूंगा हराम जाने में तुझे जान जान सीरियस कहा जीटी हॉस्पिटल मैं भी डॉक्टर को बुला संजू 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 आंखें खोल आंखें खोल मैं तेरी दीदी हूं संजू प्लीज संजू आंखें खोल मैं तेरी दीदी प्लीज प्लीज कोशिश कर बेटा प्लीज
दीदी तुम अकेली कैसे रहोगी मैं तुम्हें छोड़कर जाना तो नहीं चाहता लेकिन जाना तो है एक दिन अचानक डैडी हमें छोड़कर चले गए और फिर उसी तरह से मां अब तुम्हारा मेरे सिवा और मेरा तुम्हारे सिवा है कौन तुमने हमेशा मुझे हिम्मत देने के लिए अपने दिल का दर्द अपनी आंखों के आंसू छुपाए हैं आज मेरे जाने के बाद ही आंसू बहा देना शायद दिल हल्का हो जाए अच्छा अब मैं चलता हूं अपना ख्याल रखना तरफ इंसान के बनाए ये कानून और दूसरी तरफ अल्लाह का दिया ये बूढ़े बाप का एक दिल या अल्लाह किस किस उलझन के इस इम्तिहान में डाल दिया है तूने बेटी ये कारतूस की पेटी और ये बंदूक संभालो मैं नमाज पढ़ के आता हूं
रहे हो क्या अपने हाथ में कानून को ले रही हो क्या तुझे मैंने उसको मार दिया मैंने उसका खून कर दिया उस पापी को मैंने मार दिया मैंने उसको मार चलिए कोर्ट का टाइम हो गया सजाए मौत किसे और क्यों यह गलत है सरासर झूठ है ना इंसाफी है मिलाउट शायद प्रोसिक्यूशन के वकील यह नहीं जानते कि खून जौली का नहीं आरती वर्मा का हुआ है और यह खून यह खून किया है जौली ने मैंने इंस्पेक्टर विजय मल्होत्रा की मां ने इस समाज ने हम सब ने धीरे धीरे बार बार आरती वर्मा का खून किया है मिलौट आरती का खून उस दिन हुआ था जिस दिन जौली ने उसकी इज्जत पर हमला किया था आरती का खून उस दिन हुआ जिस दिन मैंने उसे अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया और आरती का खून फिर हुआ जब विजय की मां ने उसे स्वीकार नहीं किया और उस दिन भी हुआ जब पहली बार आरती ने अपना सर छुपाने के लिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक नाचने वाली के कोठे पर कदम रखा और मिलाउट आरती का आखिरी बार खून तब हुआ जब उसका अकेला भाई भी मारा गया खून बार बार हर बार आरती का ही हुआ है मिलाउट अगर आरती की जिंदगी की सच्चाइयां आपके जज्बात को नहीं छूती तो दे दीजिए आरती को सजा कानून के दुश्मनों के गंदे हाथों से बार बार की मौत से बेहतर होगा कि यह औरत एक बार कानून के हाथों कानून की कलम से मारी जाए ऑनर यह अदालत मुलजिमा आरती वर्मा को दफा 300 इंडियन पैनल कोड के तहत नर हत्या के जुर्म में दोषी ठहराती है लेकिन कातिल करार नहीं करती क्योंकि यह कत्ल संजीदा हालत में मुलजिमा को बर्दाश्त के हत के बाहर तक उकसाने से किया गया दफा 308 इंडियन पैनल कोड के तहत दो हजार रुपये का जुर्माना भरने के बाद आरती वर्मा को बाइजत बरी किया जाता है ठहरो बेटी बगैर सोचे समझे मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है बड़ा दुख दिया है मैंने तुम्हें इसलिए मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकती तो तुमसे माफी कैसे मांगू नहीं माँ जी आप तो मेरी माँ है प्यार कहते हैं जिसे बस वो तुम्हारा नाम है मुझे क्या काम है प्यार कहते हैं जिसे बस वो तुम्हारा नाम है तुम हो मेरी जान दुनिया से मुझे क्या काम है